Now, let's answer questions from one of our followers. At pinipm niya ito sa ating FB page na to na Philippine Civil Service Review for All. And by the way, ito rin yung mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Hindi masyadong klaro tong sinisend niya. So, ito yung kabuan pero hindi pa rin klaro. Ang sa video ito, ito yung sagutan natin. Ratio and proportion lang naman ito. So, find the value of x of the following. Ito yung hanapin natin. So, find the missing terms. Yan yung nandun sa mismong assignment yata to. So, anyway, sagutan natin ito kasi alam kong makakatulong to sa inyo kasi hindi nawawala yung mga ratio and proportion, yung mga variable, yung hahanapin natin yung mga values ba nitong mga variables na to. So anyway, let's do number one. Bigyan ko kayo ng dalawang ways kung paano ito isolve. Yung technique, bali ba? So ang hinahanap natin ito ay yung value ni x. Ganito lang yan, explain ko lang. 4 at saka si 6, 12 at saka si x. I-partner nyo yan. Now, unahin natin yung mismong mga numbers lang wala yung variables. So, meron tayong 4 at 6. I-multiply natin to. 4 times 6 and this is 24. Now, itong paris na to na si 12 at saka si x. Ito lang 12. Yan yung i-divide natin dito sa 24 natin. 24 divided by 12 and this is 2. Yang 2 na yan, yan na yung value ni x. Isolve muna natin itong number 2 using itong ganitong ways, ganitong way of solving. Ipares ulit natin. Unahin natin yung pares kung saan wala yung mismong variable kasi ito yung variable. Unahin natin yung wala, yung x na yan. 20 times 3, multiplication tayo. I-multiply natin yan. And this is 60. Now, itong pares na ito, itong si 15, gamitin natin si 15 pang divide sa 60. 60 divided by 15, 4. So, yung 4 na yan, yan na yung value ni x dito. Now, dito naman tayo, ipares naman natin. I-multiply natin yung mismong puro mga numbers lang. So, 16 times 1 and that is 16. Now, itong pares na natin na 8 at saka si x, itong 8, yan yung pang-divide natin dito sa 16. 16 divided by 8, and that is 2. Yang 2 na yan, yan na yung value ni x dito. Now, another way of solving this. Si 12 at saka si 4. Paanong naging 4 itong si 12? So, i-divide natin si 12, i-divide natin by 4 and that is equal to 3. So therefore, yung 3 na yan, 12 divided by 3 equals 4. Ganon din ang gagawin natin dito. 6 divided by 3 and this is 2. So therefore, ang value ni x dyan ay 2. Next, number 2. Ang hinahanap natin ay itong x na ito. Nasa pinakauna. So, ibaliktad natin. Iganyan natin. 15 divided by 3 and that is 5. So, therefore, itong si 15, i-divide natin ng 5 and that is equal to 3. Ganon din ang gagawin natin dito. 20 divided by 5 and that is 4. So, therefore, itong x na to, ang value niyan ay 5. 4. Next, hindi lang division ang gagawin natin. Since itong si x ay nandyan at given yung 1 dito, so ang gagawin natin ay yung mismong pattern na going to the left side. 
paano naging 16 yan from 8? Obviously, i-multiply natin ang 2 si 8 para maging 16. Ganun din ang gagawin natin sa 1. I-multiply natin ang 2. So, ang x dito, ang value ni x ay 2. So, ito na yung solution number 2 na ginawa natin. Yung unang set, yun yung solution number 1. Depende na lang sa inyo kung saan kayo hiya. Now, find the missing terms. Pariho lang din naman itong 1 to 4. Pwede yung i-solve kung paano natin sinosolve yung unang set. I-rewrite muna natin si number 1. So, this is m over 6 equals 3 over 18. So, cross multiplication. Cross multiplication. So, we have 18m equals 6 times 3 and that is 18. Tapos para ma-isolate si M, since si 18 ay pang multiply sa M, pang divide na ngayon siya sa kabila. So, a M na lang ang natira. M equals 18 divided by 18 and that is 1. So, ang value ni M dito ay 1. Pero, isa pang paraan, shortcut bali ba? Pwede namang itong si 6 lang ang i-multiply mo sa 3. Para ma-isolate na si M dyan. M na lang natira, no? And then, ito ay multiply natin sa 3. So, this is 3 times 6, 18. At kopyahin yung denominator na 18. So, 18 divided by 18, then this is equal to 1. So, ang value ni M ay 1. Next, dito tayo sa number 2. Kopyahin muna natin, this is 2 over 12 equals n over 18. Now, itong 2 over 12, para hindi tayo mag-multiply ng medyo malaki mga numbers, pwede natin yung i-list by finding the greatest common factor, which is 2. So, 2 divided by 2, and this will become 1. 12 divided by 2, and this is 6. So, 1 over 6 equals n over 18. Pariho lang din yan siya. Now, pwede na tayong mag-cross multiply. Pero pwede namang hindi na natin yan gawin. Ito na lang 18. 1 times 18 and this is 18. Kopyahin si 6. So, yan na yung value ni n kasi si n na lang ang natitira. Now, n equals 18 divided by 6, and this is 3. So, ang value ni n dito, ito ay 3. Next, number 3. Dito sa number 3, gagawin natin yung unang set kung paano natin kinuha itong, yung mag tayo ba, mag-multiply. Unahin natin i-multiply yung parihong mga numbers. 4 times 9, and that is 36. Now, ang pares dito sa 12, nandyan na yung variable na n. Yung 12 dito, yan yung pang-divide natin sa 36. 36 divided by 12, and this is 3. So, yan na yung value ni n dito. Next, ganun pa rin ang style na gagawin natin. Ipares natin. Ito si 9 at saka si 5, yung i-multiply natin kasi nandito yung variable. So, yung mga numbers yung i-multiply natin. So, 9 times 5 and that is, itong 9 times 5, this is 45. Now, itong paris na A at saka si 45, yung 45 na yan, yan yung pang-divide natin ni 45 din. 45 divided by 45, and that is equal to 1. So, yung 1 na yan, yan na yung value ni A dito. So, yan na yung sagot sa number 4. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you, and God bless.